ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫിസിക്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്വന്റി എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഐസ് ഹൗ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസും ലെങ്ത്തും ഏരിയയും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ലെങ്ത്തും ഏരിയ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് ബിക്കംസ് ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓൾസോ എസ് ട്വൈസ്ഡ് റേഡിയസ് ടു ടൈംസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറും ആയിട്ടാണ് ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയസ് ട്വൈസ് ആവുമ്പോൾ ഏരിയ വിൽ ബിക്കം ഫോർ ടൈംസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ എ എന്ന് വരും ഈ ടൂം ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടൂ എന്ന് വരും അതായത് പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് പഴയ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ടൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ഫാക്ടർ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉപയോഗിച്ച ഫോമുല റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റേഡിയസ് ട്വൈസ് ആവുമ്പോൾ ഏരിയ വിൽ ബിക്കം ഫോർ ടൈംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബാറ്ററി ആൻഡ് കറന്റ് ഐ ഇസ് ഗിവൺ ത്രൂ ഇറ്റ് If it is divided into three parts by length, that is, one resistor, one battery is connected to the resistance of the flow of the current, I is the current. Now, we divide the three equal parts of the resistance. Then, one part of the resistance is R by 3I. Because the resistance is directly proportional to length. And all having the same cross-sectional area are connected in series with the same battery. the current flowing through them will be what ivide oru karyam pratheegam shraddhikkendathu edokka resistors um nammal seriously connect cheythu kanjalu total resistance will become what idu r by 3 plus r by 3 plus r by 3 appo total resistance ee moonu parts aaki maati pakshe idine moonine nammal seriously thanne connect cheythu appo total resistance r thanne aanu veriya adagonde thanne current flowing through each of them series combination la current flowing through each resistor will be the same appo r aanu total resistance adagonde thanne battery nu edukkana current i thanne irikkum ore resistor ludeyum a same current i thanne aanu flow cheynathu appo ivudutha answer option c aanu current flowing through them will be i ini moonamtha chodyam nokkam endanu two resistances r1 and r2 are connected with a cell in parallel ഈ പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി സെയിം കറന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ആർ വൺ ടു ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ആർ ടു ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കറന്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഐ വണ്ണിനെ എനിക്ക് വി ബൈ ആർ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ടു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കിൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ബൈ ആർ ടു ഞാൻ ആർ ടു ബൈ വി എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ടിലും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി വി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ടു എസ് ടു ആർ വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇഫ് ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇസ് ഹാഫ് the heat produced in it will become what heat in the equation endayirunu h is equal to i square rt ivide current flowing through a fixed resistor is half ee i nullathu i by 2 aavumbo heat endanu veriya i by 2 inde square edukanam alle appo i square by 4 rt ഈ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് മുന്നത്തെ ഹീറ്റ് ആയിരുന്നത് അതിനെ ഒരു ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പുതിയ ഹീറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വൺ ബ
ഫൈവ് ഈക്വൽ പീസസ് ആവുമ്പോൾ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ ആർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആവുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പാരലി കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് വൺ ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൻ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് ആർ ടു ഈ ആർ പിക്ക് പകരാണ് അവര് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ഇസ് വാട്ട് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആറിന്ന് എടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെയാണ് വരിക അപ്പൊ ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് എസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് ഡി ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഈക്വൽ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പീസിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അത് ആർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്തിയെന്ന് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പാസിങ് എൻ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ത്രൂ എ ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇത് നമ്മളുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിന്റെ ഫോമുലേനെ ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏതിനാ വരുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇസ് റേറ്റഡ് ടു കിലോ വാട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ What is the cost of using heater for 3 hours? Here, power is 2 kW. Time is 3 hours. Energy is power into time. 2 into 3, that is 6 kW. So, energy is 6 kW. One kW is 1 kW. The cost is 4 rupees. So, the total cost is 4 rupees. So, the total cost is 4 rupees. കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സിക്സിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോമുല എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ടൈം എപ്പോഴും എനർജി ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പവർ കിലോ വാട്ടിലും ടൈം അവറിലും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് വർക്ക് ഓൺ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അതും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കുലോം കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഇസ് വാട്ടർ ഈ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കുലോം എന്നാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നാണ് മിനിറ്റിലല്ല നമ്മൾ ടൈം ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ഷുഡ് ബി ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെയുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പർ മെറ്റൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ
ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എ ഹെറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ഡോൺ ഫുഗേറ്റ് ടു ആസ്ക് എനി ഓഫ് യുവർ ഡൗട്ട